हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्यास वर्सेस इंडियन ह्यूमैनिटेरियन हेरिटेज यहाँ डिपोर्टेशन का मतलब हुआ निर्वासन मतलब जो रोहिंग्यास को म्यांमार में दोबारा से जो भेजा जा रहा है भारत से सो so, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि जो भारतीय मानवीय मान की जो विरासत है उस एंगल से हम इस आस्पेक्ट को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि ये जो हम स्टेप ले रहे हैं वो सही है या गलत है हम कोई कंक्लूजन नहीं करेंगे कि ये सही है या गलत है लेकिन एक अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश हुआ था इट्सा में सो so, इसलिए टॉपिक भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक एक नया एंगल हमें दे रहा है हमने बहुत बार पढ़ा भी है कि जैसे ये जो एस्पेक्ट है डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्यास उसको मेनली हमने पढ़ा है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड लेकिन ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है इसने एक नया एंगल दिया है और प्रयास किया है इस आर्टिकल ने कि जो ये स्टेप भारत सरकार के द्वारा लिया जा रहा है क्या वो भारतीय मानवीय मान की जो विरासत है उसके अनुसार है कि नहीं सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप किसी भी स्टेट पीएससी जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश गुजरात पंजाब उत्तराखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश झारखंड कर्नाटका बिहार हिमाचल प्रदेश तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं आप स्टडी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं देखिए ये जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले जो कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखना है पहला पॉइंट ये है कि हम ये कंक्लूड नहीं करेंगे कि ये स्टेप सही है या गलत है दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल रोहिंग्यास का जो ये इशू है उसको हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट से हमने लिंक किया अब यहाँ पर हम जो वैल्यू सिस्टम है इंडियन वैल्यू सिस्टम है उससे इस इशू को लिंक कर रहे हैं तो जैसे अगर आप यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक को हम इथिक्स से लिंक कर रहे हैं जो कि अगेन आपके जीएस पेपर और फोर में मेंशन है सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं तो अगर हम बात करें रोहिंग्यास तो रोहिंग्यास क्या है अगेन ये कम्युनिटी है जो कहाँ रहती है रखाइने स्टेट रखाइने कहाँ पे है म्यांमार के इस पोर्शन में इनका रिलीजन क्या है अगेन रिलीजन है इनका इस्लाम अब क्या हुआ था कि 1982 में जो म्यांमार है म्यांमार में एक एक्ट आया था और उस एक्ट के तहत क्या डिक्लेयर किया गया कि जो रोहिंग्याज हैं वो म्यांमार के सिटीजन्स नहीं हैं उन्हें ये डिक्लेयर किया गया कि वो बंगाली हैं मतलब या तो वो भारत के इस पोर्शन से मतलब वेस्ट बंगाल वाले रीजन से आए हैं या फिर वो बांग्लादेश के जो पोर्शन है वहाँ से आके और म्यांमार में सेटल हुए हैं तो इस वजह से क्या हुआ कि जो क्लैश है क्लैशेस जो है जो संघर्ष है वो काफी टाइम से चलता जा रहा है रोहिंग्यास के बीच में और जो है बुद्धिस्ट के बीच में जो म्यांमार है म्यांमार में जो मेजोरिटी है वो कौन है जो है बुद्धिस्ट और जो माइनॉरिटी है ये है रोहिंग्यास मतलब बुद्धिस्ट की जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा है रोहिंग्यास की जो पॉपुलेशन है वो कम है अब एक जो मिलिटेंट ग्रुप है वो एसोसिएटेड है रोहिंग्यास के साथ उसका नाम है ए आर एस ए आराकान रोहिंग्यास सालवेशन आर्मी अब इस वजह से क्या है कि जो संघर्ष है रोहिंग्यास के बीच और बुद्धिस्ट के बीच वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ और ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ इस वजह से जो जो कॉमन पीपल हैं जो कॉमन मास है रोहिंग्यास की वो इधर उधर माइग्रेट करने लग गए जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग बांग्लादेश में आके सेटल हो गए कई लोग इंडिया में आ गए कई लोग जैसे इंडोनेशिया मलेशिया ऐसी जगहों पे जाके रहने लग गए सो so, अगर हम इंडिया की बात करें भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में एज पर इंडियन रिकॉर्ड इंडियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड इंडिया में लगभग 40,000 के आसपास रोहिंग्यास हैं लेकिन यूएन में जो रिजि, जो रजिस्टर्ड हैं वो लगभग 18,000 है अब इनमें से अभी हाल ही में अक्टूबर 4 अक्टूबर 4 को सात रोहिंग्यास सात रोहिंग्यास जो हैं उनको भारत सरकार ने दोबारा 
बारह से म्यांमार में भेज दिया अब ये जो स्टेप भारत सरकार के द्वारा लिया गया है वो लिया गया था कब और कैसे जैसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ बताई गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि म्यांमार ने उन्हें अपना सिटीजन मान लिया है और उसके बाद ही ये जो निर्वासन का जो काम है डिपोर्टेशन का जो काम है वो पूर्ण किया गया है सो so, एक पॉइंट तो ये रखा गया है अब इसी कंटेक्स्ट में इसी कंटेक्स्ट में जो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है इट्सा में वो ये कह रहा है कि जो भारत या जो भारत की जो सरकार है जो जो स्टेप ले रही है जिसके तहत जो बाकी के रोहिंग्याज हैं लगभग जो चालीस हज़ार रोहिंग्याज हैं उनको भी म्यांमार भेजने की जो बात कर रही है वो भारत के मानवीय मान की जो विरासत है उसके खिलाफ है मतलब हम एक तरीके से कहें कि जो भारत की संस्कृति है वो उसके खिलाफ है या दूसरा दूसरे वर्ड्स में बोले कि जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है वो उसके खिलाफ है अब अपने आर्गुमेंट को रखने के लिए जो ऑथर है ऑथर ने एक कहानी बताई और ये कहानी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है बचपन में हमने इस कहानी को भी पढ़ा है ये कहानी क्या है इसमें कहा गया है कि एक बहुत चक्रवर्ती राजा थे सी अब ये जो चक्रवर्ती राजा सेबी थे इन्हें कहा जाता है कि ये पूर्वज थे राजा भरत और राजा राम के लॉर्ड राम जो हैं उनके ये पूर्वज थे अब एक बार क्या हुआ कि वो अपने गार्डन में बैठे हुए थे और उनके पास जो है एक जो कबूतर है जो घायल था वो कबूतर आके उनके पास छुप गया अब जो राजा सेबी है उन्होंने ये जो कबूतर है उसको काइंड ऑफ शरण दे दिया और उसे शरणार्थी कंसीडर कर दिया सडनली क्या हुआ कि एक बाज या हॉक उनके पास आया और आ, उसने राजा सीबी से बोला कि आप मुझे इस जो ये कबूतर है उसको मेरे हवाले कर दो क्योंकि ये मेरा फूड है और अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो मेरी जो जान है वो चली जाएगी भूख के मारे तो राजा सीबी ने क्या उनको बोला राजा सीबी ने बोला कि तुम एक काम करो कि जितना जितना ये कबूतर का वजन है उतना तुम मेरे बॉडी से जो मेरा फ्लैश है या मांस है वो ले लो और उसको कंज्यूम कर लो और इसको छोड़ दो अब ये लॉजिक दिया गया ऑथर के द्वारा और वो ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर राजा सीबी ने राजा सीबी ने जैसे उस शरणार्थी को उस शरणार्थी को जो है बचाया और यही जो है भारत की संस्कृति है कि भारत में अगर कोई शरणार्थी आते हैं और रहते हैं तो ये भारत और भारत के लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उनकी रक्षा करें अब जो काउंटर आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि जो ऑथर हैं उन्होंने इस कहानी को या इस कथा को किस तरीके से रिफ्यूजी क्राइसिस से लिंक किया और इस कहानी के बेसिस से किस तरीके से भारतीय संस्कृति को डिराइव करने का प्रयास किया देखिए जब हम संस्कृति की बात करते हैं संस्कृति की जब हम बात करते हैं ये समय और परिस्थितियों के बदलने से ये एस्पेक्ट भी बदलता है मतलब जो संस्कृति है वो आज से डेढ़ हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार साल पहले डिफरेंट रही होगी आज का जो समय है और की जो परिस्थितियां हैं आज के हिसाब से जो संस्कृति है वो शायद उसमें थोड़ा बदलाव आया है अब जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में 1.35 बिलियन जो है हमारी पॉपुलेशन है और यूनाइटेड uh, नेशन ने ये प्रिडिक्ट किया है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो काइंड uh, ऑफ kind of सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो जाएगी uh, 2025 या 2030 तक हम चाइना को भी पास कर जाएंगे चाइना से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी अगर ऐसी सिचुएशन में क्या हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हमें अलाउ कर रही हैं कि हम जो है जो शरणार्थी हैं हमारे पड़ोसी देशों से या कहीं और दूसरे देशों से उनको अपने देश में जो है जगह दे सकते हैं क्या हम उनकी ज़रूरतें या उनके जो राइट्स हैं क्या उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो ये कुछ तरीके के जो काउंटर आर्गूमेंट दिए गए हैं दूसरा जो पॉइंट रखा गया है सामने जैसे फॉर एग्जांपल भारत में पारसीज भी आए जूस भी आए आर्मेनियंस भी आए पोल्स भी आए ये लोग आए भारत में रहे अगर इवन हम ट्वेंटी सेंचुरी की बात करें तो उस समय भी जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया तो उस समय भी तिब्बत से बहुत सारे जो बुद्धिस्ट हैं वो आके भारत में सेटल हुए जैसे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला वाला जो एरिया है वहाँ पर वो अभी भी रहते हैं इसके अलावा जब जब ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहाँ पर जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई तो वहाँ से लोग आए और भारत में आके रहने लगे अभी भी बहुत सारे लोग रहते हैं इसके अलावा जैसे 
श्रीलंका में जो एल टी टी ई एल टी टी ई की जो इंसर्जेंट ये जो ग्रुप था और इसका जब संघर्ष चल रहा था वहाँ की सरकार के साथ तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे जो तमिल्स आके भारत में आके रहे भले उनकी नागरिकता जो श्रीलंका की थी लेकिन आके वो भारत में रहने लग गए अब ये जो पॉइंट है ये भी पॉइंट सामने रखा गया है अब ये जो आर्ग्यूमेंट रखा गया है ऑथर के द्वारा वो ये कह रहा है कि जो भारत की संस्कृति है और भारत का जो समाज है उसने हमेशा से जो लोग हैं भले वो लोग अलग अलग जगहों से आए हैं उनको एक्सेप्ट किया है उनको अपना पार्ट बना लिया है अपनी संस्कृति में ही उनको जोड़ लिया है और वो भारत के समाज का हिस्सा हो गए हैं अब यहाँ पे जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेना है भारत के समाज को और भारत की सरकार को कि क्या उन्हें रोहिंग्यास को भारत में रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए दूसरा अगर हम पॉइंट देखें जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो सात रोहिंग्याज हैं उनको अक्टूबर फोर को म्यांमार में भेजा गया जो ये सात लोग हैं इनका कंसेंट भी लिया गया और इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फॉर्म किया गया और म्यांमार ने भी ये मान लिया कि ये हमारे सिटीजन्स हैं अब यहाँ जो जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि क्या कोई पर्सन कोई जैसे एज अ रिफ्यूजी या शरणार्थी किसी दूसरे देश में रह रहा है क्या वो अपने घर जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता हर एक पर्सन अपने होम या घर जाना चाहता है भले हम सीरियन रिफ्यूजीज़ की बात करें सीरियन जो शरणार्थी हैं जो अलग अलग देश में रह रहे हैं जॉर्डन में जो है या फिर टर्की में रह रहे हैं या फिर यूरोपियन कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हैं वो हमेशा से ये चाहते हैं कि जो कंडीशनस हैं सीरिया में वो इम्प्रूव हों और वो अपने घर जाएँ इसी तरीके से अभी जो टाइम है अभी जो टाइम है म्यांमार में क्या वो इतना सही है कि हम जो है रोहिंग्यास को भेजें दोबारा से म्यांमार में क्योंकि इंडिया ने भले यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन इसको रेटिफाई नहीं किया लेकिन एक ये जो प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट या फिर ये जो प्रिंसिपल है इसके तहत ये है कि जो भी रिफ्यूजीज़ जो भी रिफ्यूजीज आते हैं और रहते हैं उन्हें फोर्सफुली उनके देश में भेजा नहीं जा सकता जब तक वहाँ जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं होती हैं तो भारत ने यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है उसको जो है रेटिफाई नहीं किया है तो लीगली तो बाउंड नहीं है लेकिन इंडिया ने हमेशा इस प्रिंसिपल को इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहां पे एम्फोसाइज किया है इस चीज को बोला है कि ये प्रिंसिपल जो है हमेशा फॉलो करना चाहिए सो so, इंडिया जो है इंडिया फोर्स नहीं कर सकता रोहिंग्यास को कि आपको जो है म्यांमार में जाके रहना है जब तक म्यांमार में जो कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव नहीं होती म्यांमार की जो सरकार है वो रोहिंग्यास को एक्सेप्ट नहीं करती कि ये हमारे सिटीजन्स हैं साथ में जो रोहिंग्यास हैं उनका उनके अंदर जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो दोबारा से अपने घर जाएं लेकिन ये ज़रूर है कि हर एक आदमी हर एक इंसान अपने घर जाना जो है उसको पसंद है वो हमेशा से ये चाहेगा कि वो जाके अपने घर पर रहे क्योंकि वहाँ पर एक काइंड ऑफ अ सोशल सिस्टम होता है देखिए जो ह्यूमंस हैं वो भी क्या है एक सोशल एनिमल्स हैं तो उन्हें सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं है अगर सिर्फ फिजिकल स्पेस की ज़रूरत होती तो इतने सारे आइलैंड्स पड़े हुए हैं कोई भी जाके वहाँ रहने लगे लेकिन अगेन ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए सोशल सिस्टम की ज़रूरत होती है आवश्यकता पड़ती है और इस वजह से क्योंकि ये जो सोशल सिस्टम इसको बनने में हज़ारों साल लग जाता है इस सोशल सिस्टम में खान है बोल है एक रिश्ते हैं ये सारे चीज़ें इस सोशल सिस्टम का ही पार्ट होते हैं और ये सोशल सिस्टम इतना आसानी से किसी दूसरी जगह पे नहीं बन सकता और इसी वजह से जो लोग हैं इवन जो शरणार्थी हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपने घर लौटें क्योंकि उनका जो सोशल सिस्टम है वो उसी एरिया के अराउंड है तो ऐसी सिचुएशन में भारत ने जो ये स्टेप लिया है ये अगेन सही है या गलत है ये कंक्लूजन अगेन समाज या सरकार को ही करना है दूसरा जो आर्गुमेंट दिया गया है वो ये आर्गुमेंट दिया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोहिंग्याज हैं 
अब अगर हमारे यहाँ फोर्टी थाउजेंड रोहिंग्यास हैं तो अगर हम मान लें कि कुछ लोग जो है वो इंडिया की इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट कर सकते हैं क्योंकि अगेन ए आर एस ए आरकान जो ये रोहिंग्या सालवेशन आर्मी है और ये भी पाया गया है कि सीरिया में और जो इराक में जो आइसिस का प्रेजेंस है या अल नुसरा जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी बहुत सारे जो रोहिंग्याज हैं उन्होंने एज अ फाइटर वर्क किया है तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि भारत में भी भारत में अगर रोहिंग्याज रहते हैं तो हो सकता है कि जो जो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रयास करें कि वो एंटर करें जो है इंडिया तो ऐसी सिचुएशन में अगेन इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है लेकिन जो पॉइंट जो रखा जा रहा है ऑथर के द्वारा वो ये कह रहे हैं कि अगर अगर फोर्टी थाउजेंड रोहिंग्याज भारत में तो इनमें से सब तो जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं होंगे सब जो है किसी न किसी तरीके से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट नहीं करेंगे बहुत सारी जो है बच्चे हैं वुमेन हैं ओल्ड पीपल हैं ये लोग तो थ्रेट नहीं है जो इंडियन इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में तो अगर ऐसी सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन को टैकल करना है तो भारत की जो एजेंसीज हैं अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इतनी केपेबल हैं कि वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकती हैं जो कि इंडिया के लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो क्रिएट कर सकते हैं सो so, अगर आप यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ये आपके जी पेपर फोर में पूछा जा सकता है एथिक्स से इसको लिंक किया जा सकता है सेकेंड जो है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी ये पूछा जा सकता है अगेन जो कि जीएस पेपर थ्री में है और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि अगेन जीएस पेपर टू में है सो so, अगेन आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो